亲口说严谨是好人，你还怀疑是严谨杀了战宇吗？小欧，从情感上我愿意相信你说的是真的，但是这不能成为证据，你明白吗？那你有严谨杀人的证据吗？我相信严谨没有杀人。你可以相信他没有杀人，但是我也有怀疑他的权利喂，小雨，你在哪儿？你好，你是战宇的姐姐吧？是，我是人民医院的护士。战宇现在在急救病房，你赶紧过来吧。小雨在医院。来这儿。你是病人家属吗？我是他姐，不用太担心，大部分是软组织挫伤，只是左手的食指有严重骨裂。现在昏迷的原因呢，是因为轻微脑震荡，需要留院观察几天。是谁把他打成这样的？这我们不清楚，是他自己跑到急诊来的，一进门就晕倒了。啊，这是他的手机，你收好，谢谢。谢谢啊。哎呦，这怎么回事啊？这肯定是严谨打的。严谨？我之前问他战宇在哪，他还说不知道。可他连衣服都没换过，肯定是严谨那个混蛋。具体发生了什么？等他醒了不就知道了吗？别急啊。小雨。医生，麻烦你来看一下。傻孩子，还疼吗？目前看来没什么大问题，再观察一晚上，可以回家休息了。谢谢医生。一个人在家，你先回去吧。你这一个人行吗？哎，没问题。谢谢黄大哥。别客气，好好养伤啊。有事给我打电话。嗯嗯。先回去。哎，你手还有伤呢，我喂你。你妈挺好的，已经开始化疗了。我跟她说，你去外地演出了，回去就去看她。医生说了，没伤到骨头，一定会恢复的。小雨，姐，我想喝口水。好，你等着。问过战宇到底怎么回事吗？我想问他
但是我总觉得他在回避什么，还是等他伤好了再说吧。如果战玉真是被严谨打伤的，我跟他没完。那你还是觉得这事儿跟严谨有关、啊？那天他当着我的面就打了战玉，小雨从那天起就没有换过衣服，那还能是谁干的呀？小欧，以我对严谨的了解，我觉得他不是一个无事生非的人，他敢当着面打人，一定有他的理由。没准儿，战宇在外面真的惹什么祸了？不可能，战宇天天不是在学校、医院，就在我这儿，他能干出什么出格的事儿？小欧，你是把人真的想得太好了，知人知面不知心，你忘了小雨之前骗过你的钱，你也见过他打架的样子，你能说，这不是战宇吗？你给我下来！妈，你怎么来了？我不能来吗？我不来就发现不了。你这么随随便便跟野孩子瞎睡觉。妈，不是你想的那样。昨天晚上，振宇他做噩梦，我哄他睡觉，不小心睡着了。我不听你解释，我就一句话，绝对不可以搞姐弟恋。一大早不想跟你吵架，你给我回来，赶紧把他给送走，以后少和这母子俩来往。我就纳闷了，你和你爸是怎么了？中了什么魔了？非得砸锅卖铁的帮他们？说够了，妈，说够你可以走了。我知道自己在做什么。小欧，你别犯傻！你帮他们能捞什么好处啊？被这种人赖上了，你这辈子想甩都甩不掉。你别想着你爸还会帮你。刚刚阿姨解释一下，不用了，你好好休息。我去给你做点吃的
一顿寿司最好吃了。乐乐，你发现现在可胖了，对不对？嗯。别夸了，夸了我都不好意思了。给点阳光就惨了。战宇，谢谢姐。战宇，你姐对你这么好，你是不是得以身相许啊？你胡说什么呢？吃饭堵上你的嘴。战宇，你别搭理他。谁胡说了？你照顾战宇有多累，你自己又不是不知道。战宇，我可跟你说啊，你在外面惹什么事儿都行，但是你要是敢对不起纪晓鸥，我可饶不了你啊。你少说两句吧。建宇怎么可能做对不起我的事儿？姐，我想下来走走。你腿还行吗？没事，我慢点。小雨老师，我扶你。慢点啊，乐乐真乖。慢点啊。嗯、我怎么觉得，战宇心事重重的，是不是有什么事儿瞒着你啊？别瞎猜了，等他回头伤好了，我一定问清楚。你怎么下楼了？我好多了，也可以帮你干点活了。别别别，手怎么样了？好像没什么大碍。坐。上我就说一定没问题吧，小雨，现在可以跟我说说了吗？这次受伤，是不是还是严谨干的？姐，我的伤跟严谨无关。是他救了我，救了你。是我在外面惹了祸，被人打，跟严谨一点关系都没有。那你跟姐说实话，你在外面到底惹了什么祸？我现在不能告诉你。但是严谨他确实是个好人。好人，好人会和那些人混在一起吗？我生日那天他把你打得那么惨，那是因为我做了对不起他的事。是不是那二十万你还没有还给他？不是钱的事儿。姐，你一定要相信我，严妮她真的是个好人，她跟那个小美人不是你想象的那种关系，她爱的人一直是你。战宇说话是坦坦荡荡，眼神也异常的坚定，而他的真心话让我心里一片凌乱，我完全不知道该如何看待严妮这个人。你到底犯了什么错
你跟严景之间到底发生了什么？对不起，姐，我现在一个字都不能说。等我忙过这段时间，我会把真相原原本本的告诉你。我发誓。那你骗过我吗？好，我尊重你。但我还是有句话要告诉你：人都有犯错的时候，重要的是要勇于改正。我希望你好好珍惜现在眼前的一切，为了美琴阿姨，也是为了你自己。有任何困难一定要告诉我，千万千万别干违法的事儿。姐，我知道了。最近我落下了很多功课，我想回学校好好补课。暂时就不来店里帮忙了。嗯，这段日子把你累坏了，你好好休息。我妈那边你也不用再去了，我会照顾好她的。等忙过这段时间，我就来店里看你。行，一定要注意身体啊。姐，我这辈子最开心的事儿就是做你爹。你放心。我一定做一个令你骄傲的弟弟。是我最后一次见战宇，他走的时候脸上还带着伤，但笑容依然很清澈。他不是那个似水流年咖啡店的打工仔吗？除了似水流年，你是再没见过他。没有。他的确是咖啡馆的那个打工仔，但他也是六子的手下，酒吧街出了名的小赌贩。你是真不认识他，还是跟我这儿演戏呢？刘总什么意思、啊？我的意思是，以严总在梨园的地位和势力，怎么能有不认识的人呢？我是什么大小角色、啊、都得认识吗？<笑>接着打。这个 K K 就是内鬼，就是他跟警方通风报信，差点把我们连锅端了。我怀疑啊
，他还有个同党，就在我们这群人中间。但这小子嘴太他妈硬，我是刀枪棍棒都撬不开。你是缉毒警出身，审讯这块肯定有好多招，帮我审审。不就是损失了一点象牙吗？何必这样大张旗鼓？大张旗鼓，必须大张旗鼓啊！内鬼啊，大哥！这是象牙那么简单的事吗？啊，外贼好多，家贼难防。这么多兄弟眼巴巴看着呢，我不杀一儆百，给他们好好立立规矩，我这以后队伍怎么带啊？啊！刘子这个 K K 啊，是音乐学院的高材生，打小提琴的。瞧这一双手，又细又长的，一看就是搞艺术的。哎，打小提琴是用哪个手摁那个琴弦来着？我真不知道，大哥，大哥，别别别跟我说这，大哥，我求你了，我真的什么都不知道，大哥。给谁啊？我很负责任的跟你说，你要是再不告诉我你的同党是谁，你就得赶上去打鼓。刘总，你肯定误会了，我真的没有，我真的不是内鬼，我没有通话。不，我说，我说，我知道这是内鬼。还是不想去打鼓啊！说，谁啊？是内鬼，你指谁呢？你疯了吧你啊！大哥，造谣，污蔑，他之前进去过，他被警察说服了。嫂子，看着我，我跟大哥在一起这么多年，一直没有出过事儿。你现在说我，刘总是不是想死？刘总啊，我跟着刘总。他经常私底下偷偷卖您的货。交易的前两天，他给他女朋友买了新车，这钱你说哪儿来的？刘总，我真没骗您，我钱哪来的跟你有什么关系？诬陷我，你别信他。我有证据，刘总，我之前跟踪他，他去跟警察接头，我偷偷录了音，就在我手机里。不信您看。污蔑我，纯属是诬陷。咱们简单扼要的说一下，时间定了，伟哥亲自部署的运货路线，他让我负责交货，地点呢就在小云县四角口。这不是我跟警方说的话，我不可能跟警察说这样的话，大哥，别信他的。这俩公司交钱，我回去立刻部署抓捕任务。不是，你得相信我，大哥，你别信他的行吗？哪儿弄的录音？就是伪造的，知道吗？有本事拿出证据来啊！哎，江宇，你迟到了，他就溜到那儿去了。你那些钱给我包备过了。今晚刘伟亲自部署了运货路线，六子和我负责交货。录音呢？原来这两年我短的货都是跟你领的。大哥，是我承认，我错了，我下回再也不敢了。但是我发誓，我只是想挣点钱，我根本就没有背叛过你，啊，大哥。谁是你大哥？一直是你。
。刘总，刘子既然跟我说，他说他早晚有一天会取代您的。天老子他妈今天弄死你！抓那个抓到自己头上来了，赶紧走，看笑话了啊！走走走走。这小子怎么处理啊？把他拖出去，完了。别大哥，我是冤枉的大哥，真的真的，你给我一个机会，我妈还在医院里边，我真的是冤枉的大哥。哎刘总，这小子是个大学生，我怕他出了什么事儿，学校跟家长一定会报警。如果因为他耽误了我们的大事儿，有一点得不偿失。我说过什么来着？啊，你这对 K 还真就把他那六给灭了啊！敢说出去一个字，你和你妈都得死。你收拾一下。严总，可以啊，刘总，定制款的 M 幺九幺幺，进口的吧？严总好眼力，当警察的时候。没少研究枪械，波浪宁设计的，这个枪很耐用，威力很大。它有一个唯一的缺点，就是手枪的握把过大，容易走火。刘总可要小心。还真被你说中了。刘总也是个痛快人，有什么话咱们直说。给你看点东西。你之前破了不少案子，这种地方应该再熟悉不过了吧？刘总，今天终于把这层窗户纸给捅破了。这厂子够大的，够野的。你是聪明人。这层窗户纸在你面前什么时候存在过？你费尽心思接近我们，不就是为了弄清楚这点事儿吗？可惜你们的行动失败了。你的大哥没死成，真的挺遗憾的。我要是你啊
，早都没心情演戏了。你说，这枪现在会不会走火？我算看明白了，什么 K K 是内鬼，就是扯淡。你今天叫我过来，就是打算把我给弄死。刘伟，我一直把你当成好兄弟，而你，永远把我当成你的敌人。你弄死我可以，但你有没有想过后果？小梅，我让你把枪放下。这事儿你别管。你们都出去。怎么，现在都没人听我说话了内鬼已经揪出来了，这出戏码可以收场了。现在还不能确定他不是内鬼。这次交易失败，我们已经损失了很多。如果还不能及时把货送到吴峰手里的话，他一定不会放过我们。这一点，你应该比我更清楚。现在，能帮我们把货顺利送出梨园的，只有严谨了。你杀了他，是要自绝后路？你信了他，那才是自绝后路。严谨，我希望你能明白，我选择你这个人，谈的是生意，不是感情。所以这次，如果你骗了我，那我们也只好同归于尽了。你想赌是吧？最新研制出来的一批货，刚好还没有人验过。严总，帮咱们验验货吧喝多了吧？喝酒不带我跟二哥，不够意思啊！你们去哪儿？去哪儿？集中任务呀
大超子英雄，你看一下啊！二老。你们两个笨蛋！啊！哎，我来个烟呗。就惦记着抽烟，有烟没？没带，找找。打火机呢？哎，在丢了啊！火机呢？好好找找。打交道，刘伟每天变着法的让我吸毒，他是想用毒品彻底控制我。你既然都活得出来了，为什么不把制毒工厂的具体信息破了个禁毒支队啊？我压根儿就不知道我什么时候离开的制毒工厂，我也不知道刘伟每天给我吸食的毒品里还加着什么其他的东西。我第二天醒过来的时候，产生了意识混乱。头一天发生的什么事儿，我记不清了。你跟我开什么玩笑呢，严杰？你的意志力那是受过专业训练的。我怎么又跟你开玩笑了？我刚才跟你说的那些。是被关进来以后慢慢拼凑的，直到现在我都不敢保证，我全部记得。那你亲眼看到了六子的尸体被埋在制毒工厂的里边吗？没有看到。要是让我猜啊，应该是的。药物支队，找到了。立刻送去化验，在年之内把结果给我。是。